పాజిటివ్ ఎథియిజం తెలుగు ఛానల్ ప్రేక్షకులకు స్వాగతం మన భారతదేశంలో అనేక రకాలైనటువంటి సంస్కారాలు ఉన్నాయి అందులో అతి ముఖ్యమైనది గర్భాధానం సమదినాలలో అంటే మెన్సెస్ అయిన ఆరవ రోజు కానీ ఎనిమిదవ రోజు కానీ పదవ రోజు కానీ పన్నెండవ రోజు కానీ గర్భాధానం చేస్తే మగపిల్లలు పుడతారు అనే ఆచారం ఉంది అదే బే సంఖ్యలో గర్భాధానం చేస్తే ఆడపిల్లలు పుడతారు అనే ఆచారం ఉంది మేష మిథున సింహ తుల రాసులందు గర్భాధానం చేస్తే మగపిల్లలు పుడతారనే ఆచారం ఉంది అలాగే సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయ కాలమందు అమావాస్య నాడు శుక్ల చతుర్థి నాడు గర్భాధానం చేస్తే అసలు పిల్లలే పుట్టరని ఒకవేళ పుట్టినా కూడా అనారోగ్యం పాలవుతారనే ఆచారం ఉంది మనం ఏ ఆచారాన్నైనా ఏ సాంప్రదాయాన్నైనా పాటించే ముందు అందులో ఎంత వాస్తవం ఉందో తెలుసుకోవాలి మనం ఏ విషయాన్నైనా కూడా శాస్త్రీయ దృష్టితో చూడాలి మౌఢ్యంతో ముడిపెట్టకూడదు మౌఢ్యంతో ముడిపడి ఉన్న ఏ విషయము కూడా ముందుకు రాణించదు అందుకే మన ఆచారాలు సాంప్రదాయాలు వాస్తవాలు కార్యక్రమంలో డాక్టర్ సంబ్రం గారు ఈ ఆచారాలు సాంప్రదాయాలకు సంబంధించిన అనేక విషయాలను గురించి పాజిటివ్ ఎథిజన్ ఛానల్ ప్రేక్షకులకు ఇప్పుడు చక్కని విశ్లేషణ ఇస్తున్నారు తప్పక వీక్షించండి మన ఆచారాలు సాంప్రదాయాల కార్యక్రమానికి స్వాగతం గర్భాధాన ప్రాశస్యం మనకి ఎన్నిసారి మనకి అనేక రకాల సంస్కారాలు ఉన్నాయి రకరకాల సంస్కారాలు వివాహ సమయంలో గర్భ సమయంలో సేమంతంలో నామకం అలా చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం ఉన్నాయని చెప్పుకుంటున్నాం కదా ఈ రోజున ఈ గర్భాధాన ప్రాశస్యం గర్భాధానం జరిగేటప్పుడు చేసేటువంటి సంస్కారాలకు ప్రాశస్యం ఏంటి గొప్పతనం ఏంటి వాటి గొప్పతనం చేసి సంస్కారాల గొప్పతనం గురించి మనం ఏం చెప్తున్నారు దాంట్లో ఏంటి ఔచిత్యం ఉంది ఎంతవరకు నిజం ఉంది వాటిని పాటించాలా అనేది మనం తెలుసుకున్నాం షోడశ కర్మల్లో మొట్టమొదటిది జీవి ఆవిర్భానికి ముందే జరపబడు ముఖ్యమైన సంస్కారం గర్భాధానం స్త్రీలకు రజోదర్శన దినము మొదటి పదహారాత్రులు ఋతురాత్రులు అనగా అనబడును అందులో మొదటి నాలుగు రోజులు గర్భాధానం పనికిరాదు ఓకే స్త్రీలకు ఈ మెన్సెస్ ఉన్న నాలుగు రోజులు గర్భాధానానికి పనికిరాదు ఐదో దినం మొదలు పుత్ర సంతానం కోరి ఇక్కడ ఇక్కడ చూసుకొని ఈ సంస్కారాల్లో ఎంత అశాస్త్రీయమైనటువంటి భావాలు ఉంటాయని తెలుసుకోవాలి స్త్రీలకు ఐదు రోజులు మెన్సెస్ అయ్యారు బహిష్ట అయ్యారు ఇక ఐదో దినం మొదలు పుత్ర సంతానం కోరువారు సమధర్మలందును పురుష పురుషరాల రాసులైన మేష మిథున సింహ తుల ధనస్సు కుంభములందును ఈ రాసుల్లో పురుష గ్రహాలకు ఉండగను ఈ బృహస్పతి గర్భాధాన లగ్నానికి లగ్న పంచమ నవమ స్థానంలో ఉంది ఇప్పుడు ఉండగను గర్భాధానం చేసిన పుత్ర సంతానం కలుగును అంటే సముదాయం అంటే ఆరో రోజు ఎనిమిదో రోజు పదో రోజు పదిహేను రోజు పద్నాలుగు ఆ రోజుల్లో గర్భాధానం చేసినట్టు మగ పిల్లాడు ఉంటాడంటే సమదినాలు మగ పిల్లాడ ఇది వాడు చెప్పేది యాక్చువల్గా సైజు ఏ మాత్రం అవగాహన ఉన్నా ఇది ఎంత అర్థం లేదు తెలుస్తుంది స్త్రీలో నెలకి ఒక్కసారి అన్నం విడుదల అవుతుంది ఒక్క అన్నమే ఆ విడుదల అన్నానికి పురుష బీజకంతో కలిగే కలిసి కలిసే శక్తి కేవలం ఇరవై నాలుగు గంటలు ఉంటుంది కొందరు అయితే పన్నెండు గంటలే ఉంటుంది పన్నెండు గంటలే మ్యాక్సిమం ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఉంటుంది ఈ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఆ అన్నం విడుదల సమయంలో వీరికణాలు ఉంటే రెడీగా ఉంటే గర్భం వస్తుంది లేకపోతే రాదు నెలకు ఒకసారి కదా విధు మగ సంతానం కలగాలి కనుక పైగా మగ సంతానం కలగాలంటే సరి దినాల్లో అంటే మెన్సెస్ అయినా బహిష్ అయినా ఆరో రోజు అంటే మొదటి ఐదు రోజులు ఉందన్నారు కదా మొదటి ఐదు రోజులు కలవద్దన్నారు ఓకే మెన్సెస్ వల్ల ఇష్టం ఉండదు చాలా ఇది కొంచెం చిరాకు ఉంటుంది కలవరు ఆరో దినం ఎనిమిదో దినము పదో దినము పన్నెండు దినము ప పద్నాలుగు పదహారు పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది ఇరవై ఇరవై రెండు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఆరు ఆ రోజులు పాల్గొంటే అసలు మెన్సెస్కి మెన్స్కి మధ్య కాలంలో అన్నం విడుదలవుతుంది దాని శక్తి కేవలం ఇరవై నాలుగు గంటలే ఉంటుంది దానికి ముందు కుదరదు వెనక కుదరదు 
అంతేత గర్భం రావాలంటే మెన్సస్ అయినటువంటి పన్నెండవ రోజు నుంచి పదహారు రోజుల మధ్య సే పాల్గొంటే ఏదో రోజు గర్భం అందరం జరుగుతుంది ఆ రోజుల్లో సెక్స్లో పాల్గొంటే గర్భం రావడానికి అవకాశం కానీ పైగా మగ సంతానం కలగాలంటే పుత్ర సంతానం కలగాలంటే ఈ రోజులో పాల్గొనాలట ఇంతేకాకుండా దానికి ఏం చెప్పారు పురుష రాశులైన మే పురుష రాశుల్లో మరి పురుష మగరాశులు ఏ మగరాశులు ఏంటి మేష మిథున సింహ తుల ధనస్సు కుంభముల వద్దు ఈ రాసులు మళ్ళీ ఆ రాసుల సమయంలోనే మళ్ళీ శక్తి శృంగారంలో పాల్గొనాలి గర్భం రావాలండి మగ మగ పిల్లలు కట్టాలండి అంటే గర్భాదం చేయాలంటే ఈ రాసులు ఉన్న సమయంలో వాటి చేయాలి అదేవిధంగా స్త్రీ రాసులు అయినటువంటి వృషభ కన్య వృశ్చిక మకర మీన రాసులు అయినను లగ్నము స్త్రీ గ్రహం నుంచి చూడబడినను లగ్న పంచమ నవల స్థానంలో ఎందుకు బృహత్ లేకుండా గర్భాదం చేసిన స్త్రీ సంతానం కలుగున శాస్త్ర వచ్చేనము అంచేత సరి దినాల్లో పాల్గొనట్లయితేమో పుత్ర సంతానం బే సంఖ్యలో పాల్గొంటే ఆడ సంతానం ఏమంది అర్థం ఉందా ఏ మాత్రం సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ ఉంటే ఇది అశాస్త్రమే ధోరణి మనకు తెలుస్తే కదా అందుకనే మన ఆచారాల సాంప్రదాయాలు వాస్తవాలు ఎంత ఉన్నాయి అని తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం మనకి ఎంతైనా ఉన్నాయి అంతేగాని ఇది మూఢంగా చేయడం కదా అర్థం లేవు అసలు ఇవన్నీ మీనింగ్ లెస్ ఈ రాసులన్నీ మీనింగ్ లెస్ వాటి ప్రభావం మీద ఏం లేవు అసలు ఏమిటి మనం ప్రభావం లేదు అందుకని ఆలోచించండి గుడ్డిగా చేయకండి ఏదేను గర్భాదాన సమయాన్ని గురించి తెలియజేస్తూ గర్భాదానం సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయ కాలములందు పగటి వేళ పంచపర్వన కృష్ణాష్టమి కృష్ణ చతుర్దశి అమావాస్య పౌర్ణమి సంక్రమణలందు శుక్ర చతుర్థి ఎందు ఏకాదశి మొదలైన వ్రత దినములందు ఇవన్నీ ఏంటంటే ఈ దినాల్లో గర్భాదనం చేయకూడదు గర్భాదనం చేసినట్టయితే అది గర్భ పుట్టే పిల్లలు పుట్ట గర్భం రాదు వచ్చిన బిడ్డలు దుమ్మారు అయి పుడతారు దుష్టులై పుడతారు ఏ దినాలు చేయకూడదు ఎప్పుడు చేయకూడదు చేసి అన్నంతా పిగులుతాయి అలాగే వ్రత దినమునందు శ్రాద్ధ దినముందు వీటి చేయకూడదు అలాగే పాపగ్రహములు కూడిన నక్షత్రముందు నక్ష అశ్విని భరణి అశ్లేష మేఘ జ్యేష్ట మూల రేవతి ఈ నక్షత్రములందు దంపతులు జన్మ నక్షత్రములు గల ఈ రకమైన నక్షత్రాల సమయంలో పుట్టిన దంపతులు పాల్గొనకూడదు అంచేత నక్షములందు రెండు పక్షములు దృష్టిలందు అలాగే పరిఘనామ యోగము యొక్క పూర్వభాగమునందు వైరుధినామ యోగమందు భాయాభరత రాశికి ఎనిమిది ఉంటాయి చంద్రుడు గర్భాదానం పనికిరాని శాస్త్రం చెబుతున్నది అంతే గర్భాదానం ఏమైనా చేయాలంటే పిల్లి యొక్క వాడు గర్భాదాన సమయం కేటాయించాలంటే ఆగవయ్య ఇవన్నీ చూడాలని చెబితే చివరి కాడు కానీ ఏదో అర్థం వస్తుంది ఏది చివరి కాడు గర్వ పెళ్ళి అయిపోతుంది గర్వం లేదంటార ఈ పెళ్ళి చూసి వాళ్ళు ఆగ లేక అందరూ నవ దంపతులు కదా ఒక్కసారి పాల్గొన పాల్గొంటారు చక్కని పెట్టి పుట్టేస్తారు చక్కని పెట్టి పుట్టేస్తారు కూడా వాళ్ళకి కానీ నేటి సమాజంలో గర్భాదాన ముహూర్తం చాలామంది పాటించట్లేదు ఇది చాలా అనర్థదాయకం అన్నమాట అందువల్లే ఇలా చేయడం వల్ల ఏంట రకరకాలన్నీ కూడా మనకు వస్తాయట ఈ గర్భాదనం చేయబోటే మనకి రకరకాల రిష్టాలన్నీ కలుగుతున్నాయట మనకి అంచేత పనికి కానీ దుర్మార్గు దుష్టులు వీళ్ళందరూ కూడా పుడుతున్నారు రంగా ఈ గర్భాదాన పాటించకపోవడం వల్లనే ఎన్నో రంగా జరుగుతున్నాయట అంచేత ఈ గర్భాదాన ప్రాశస్యాన్ని గుర్తించి దాని ప్రకారంగా ఆ చేయట గర్భాదాన లగ్నాన్ని నిర్ణయించడంలో ముఖ్య ఉద్దేశం ఎప్పటికు పరిచయం లేని ఆ పురుడు స్త్రీ పురుషులు ఒకటే వారి మధ్య ఆకర్షణ ప్రేమ కలిగి వారి ప్రతిఫలం సంతాన రూపంలో రావాలని శుభముహూర్తాన్ని నిర్ణయిస్తారు అందుకే లగ్నాత పంచమంలో బృహస్పతి ఉండాలి లేదా ఏదైనా శుభగ్రహం ఉండాలి అని శాస్త్రం చెబుతోంది ఎందుకంటే పంచము ప్రేమస్థానం కాబట్టి ఇద్దరి మధ్య అనురాగం కలగాలంటే ప్రేమస్థానమైన పంచమంలో శుభగ్రహాలు ఉండాలి గర్భాదాన సమయంలో దంపతుల మనసు ప్రసన్నంగా ఉండాలని లగ్నంలో ఇటువంటి పాపగ్రహాలు లేకుండా ముహూర్తాలు నిర్మిస్తారు వారి మనసు ప్రసన్నంగా లేకపోతే కలిగి అనర్థాన్ని మహాభారతం తెలియజేస్తుంది ఆదానంగా ఉంచడము గర్భాదానంగా గర్భమునందు ఉంచడము అని అర్థం అన్నమాట ఈ రంగా మనం చూసుకుంటుంటే ఈ సంస్కారాలు ముఖ్య చేసి ఏంటి జీవి గర్భంలో ప్రవేశించడానికి ముందు ండే మానవ ప్రాణిని సంస్కరించడం ప్రారంభమవుతుంది పెన్ను ఏర్పడడానికి ముందు నుంచే ఏర్పడ ముందు నుంచే ఇంకా దాన్ని సంస్కరించడం మొదలవుతుంది కూడా అని ఇలాంటి సమయంలో పవిత్ర గర్భం కోసం నిరుక్షిత ఉత్తమ జీవులు ఈ ఉత్తమ గర్భంలో పురుష వీరి ద్వారా ప్రవేశిస్తారు అని చేత ఈ రకంగా గర్భాదనం ప్రాశస్యం అది ఉత్తమ సంతానం కలగడానికి గర్భాదానాన్ని మనం పాటించాలి అని
ఇప్పుడు చెప్పిన దాంట్లో మనం అనుకున్న దాంట్లో ఈ అర్థం ఇస్తున్న దాంట్లో ఏమైనా నిజం ఉందా ఔచిత్యం ఉందా దేవన దాంట్లో ఒక శాస్త్ర వాళ్ళు శాస్త్రబద్ధం అన్నారు ఆ శాస్త్రాన్ని అర్థం ఉన్నవా శాస్త్రం శాస్త్రం అంటారు ట్రూత్ ఈస్ ట్రూత్ నిప్పు పట్టుకుంటే కాలుతుంది ఎవరికైనా కాలుతుంది నీకైనా మేమే నాకైనా కాలుతుంది ఎవరికైనా కాలుతుంది ప్రతి ఒక్కరే కాలుతుంది అంచేత మీకు నువ్వు మీ తిప్పు కాలేకూడదు నాకు నిప్పు కాలుతుంది నాకు కాలుతుంది మీకు కూడా కాలుతుంది అది సైన్స్ అంతేగాని ఏం లేదుకుండా చెప్పేసేసి ఇది శాస్త్రము ఇలా పాటించండి చేపితే అనర్థం అంచేత కొద్దిగా ఔచిత్యాన్ని అర్థం చేసుకుని అరగ చేస్తే బాగుంటుంది అంతసేపు మరొక ముఖ్య అంశంతో మళ్ళీ వచ్చేసారి కలుసుకుందాం మరిన్ని కొత్త వీడియోల కోసం మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి క్రింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి